നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ സലീം ചൈതന്യ ഹോസ്പിറ്റൽ കരുനാഗപ്പള്ളി ഞാൻ ഇന്ന് പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു ടോക്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സിസേറിയൻ ഡെലിവറിയാണ് കൂടുതലായി നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കുറേ വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ആയുർവേദത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗർഭകാലത്ത് ഈ നോർമൽ ഡെലിവറി ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിചരണങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും തുടർന്ന് ആണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ അത്യാവശ്യം ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഏതാണ്ട് പതിനയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ശാസ്ത്ര സംഹിതകളിൽ പ്രസവകാല പരിചരണവും ഗർഭകാല പരിചരണവും പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിന് പ്രസവം ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിവാഹപ്രായം വരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ വിശദമായ ഒരു വിശദീകരണമാണ് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ആണുങ്ങൾക്ക് വിവാഹപ്രായം ഇരുപത്തി അഞ്ചും സ്ത്രീകൾക്ക് വിവാഹപ്രായം പതിനെട്ടിനും ഇരുപതിനും ഇടയ്ക്ക് കൃത്യമായി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിവാഹിതരായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി സന്താന ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിവാഹിതരായി കൺസീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കി പറയുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമെസ്റ്റർ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം ആചാര്യൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പൂർണ്ണ കുംഭം അതായത് നിറഞ്ഞ ദ്രവം അതായത് ഓയിൽ നിറച്ച ഒരു കുടം അതിനകത്ത് ഒരു ഡ്രോപ്പ് കൂടി അധികമായി വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു ചലനം വരികയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുളുമ്പും അതിന് എത്രമാത്രം തുളുമ്പാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അതേപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഗർഭിണിയെ അതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ആചാര്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വളരെയധികം ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഒരു ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ആ കുട്ടിക്കുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ സമയത്ത് മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉന്മേഷവും സ്വാസ്ഥ്യവും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ആദ്യമായി തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കുറച്ച് ചെയ്യേണ്ടതായ ആഹാരക്രമങ്ങൾ വിഹാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഇതിന് ബാധകമാണ് കോമണായിട്ട് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷീരം അഥവാ പാല് നെയ്യ് വെണ്ണ പോലെയുള്ള മധുര രസങ്ങളും ശീതങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ദ്രവ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക ആഹാരത്തിൽ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാ മാസത്തിലും തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ദ്രവ്യങ്ങൾക്ക് മധുര ശീത ദ്രവ്യങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാം മാസം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭിണിയായി തുടങ്ങിയ ആ മാസങ്ങൾ മുതൽ തന്നെ പാലിലുള്ള പാൽ കഷായങ്ങളാണ് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ മറ്റേ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചിറ്റമർത് കാകോളി അതേപോലെ തന്നെ ഉത്തരിച്ചുണ്ട ഞെരിഞ്ഞിൽ തുടങ്ങിയ വിവിധ സമയങ്ങളിൽ വിവിധ പാൽ കഷായങ്ങൾ നമ്മൾ ഒൻപത് മാസം വരെയും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു അതാത് സമയങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണത് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എമിറ്റ് ഛർദി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടൈമാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമെസ്റ്റർ ആ സമയത്ത് മധുരശീതങ്ങളായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ലിക്വിഡായിട്ട് തന്നെ ദ്രവങ്ങൾ ദ്രവങ്ങളായി തന്നെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക ആ രീതിയിൽ പോകുകയാൽ തന്നെ ഒരു ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഈ വോമിറ്റിംഗ് സെൻസേഷൻ ഒഴിവാക്കി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയും ഒരു നാലാം മാസം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു നല്ല ചേഞ്ച് ഗർഭാവസ്ഥയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ടൈമാണ് മൂന്നാം മാസത്തിൽ തന്നെ അംഗപ്രത്യങ്ങൾ രൂപ രൂപാന്തരം വന്നു തുടങ്ങും നാലാം മാസം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദൗഹൃദം അല്ലെങ്കിൽ ദൗഹൃദിനി എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് ഹൃദയമുള്ളവൾ ആ ഒരു പാകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുകയാണ് 
ആ ഗർഭിണി ദൗഹൃദിനിയാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ സാധാരണ സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫീറ്റസിൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ഹൃദയ രൂപാന്തരം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അതിനുണ്ടാകുന്ന അംബീഷൻസ് ആഗ്രഹങ്ങൾ ആയിരിക്കും തൻ്റെ മാ മാതാവ് വഴി പ്രകടിപ്പിക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഷയിൽ ഈ ഗർഭിണികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വ്യാക്കം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട് ഈ നാലാം മാസം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മുടെ അമ്മളമായിട്ടുള്ള പുളിരസങ്ങളുള്ള മാങ്ങ പോലുള്ള ഫലങ്ങളിലേക്ക് പരൂഷകം മാങ്ങ അതേപോലെയുള്ള ചില ഫലങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് വേണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കും ഒരു കാരണവശാലും ഫീറ്റസിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ ഫുൾഫില്ല് ചെയ്യണം സബലീകരിക്കണം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു സബലീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കളറുള്ള സ്വഭാവ ഗുണത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യാസ ഗുണമുള്ള ഒരു ഒരു കുട്ടിയെ നമുക്ക് ജനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പം അതാണ് നാലാം മാസം നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അഞ്ചാം മാസവും ആറാം മാസവും ഒക്കെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ഷീരത്തിൻ്റെയും നെയ്യുടെയും വെണ്ണയുടെയും പ്രയോഗങ്ങൾ മധുര ശീത ദ്രവ്യ ദ്രവങ്ങളുടെ പ്രയോഗങ്ങളെല്ലാം വളരെ സുഖവുമായ ഒരു പ്രസവം നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് മാസം അഞ്ചിലും ആറിലും ഏഴിലും ഒക്കെ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന പാൽക്കഷായങ്ങൾ ഓരോ ദ്രവ്യങ്ങൾ വെച്ച് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ദ്രവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പാൽക്കഷായമാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ആറാം മാസം നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ഞെരിഞ്ഞിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂട്രസിൻ്റെ വികാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഫീറ്റസിൻ്റെ വളർച്ച വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഘട്ടത്തിൽ യൂറിനറി ട്രാക്കിൻ്റെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉള്ള ശോധന നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ അവിടെ മറ്റ് നല്ല രീതിയിലുള്ള മൂത്രത്തിൻ്റെ വിസർജനം നന്നായിട്ട് നടക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഫീറ്റസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ പോഷണങ്ങളും ആ സമയത്ത് നൽകുന്ന ആ ടൈമിൽ ഈ പാൽക്കഷായം പ്രത്യേകിച്ച് ആ ടൈമിൽ ബട്ടർ അഥവാ വെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് വെണ്ണയ്ക്കും നെയ്ക്കും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഫീറ്റസിനെ നന്നായിട്ട് നല്ല ഒരു കുട്ടിയെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മുന്നിൽ കൊടുക്കും അതേസമയം തന്നെ ഹെൽത്തും രക്തക്കുറയാനുള്ള സാധ്യത കാലിൽ നീര് വരാനുള്ള സാധ്യത എല്ലാം തന്നെ ഈ ആറ് മാസം ആറാം മാസമാണ് കൂടുതലായി വരിക ആറാം മാസത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ചും ബട്ടർ ഗീ മധുരരസങ്ങൾ അത്തരം സാധനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അഞ്ചും ആറും മാസങ്ങളിൽ അഞ്ചും ആറും അല്ല നാലാം മാസം മുതൽ തന്നെ ശരിക്കും നല്ല മസിൽ ഫോർമേഷൻ വരുന്ന സമയമാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് മസിലിൻ്റെ മസ്കുലർ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ടൈമിൽ മാംസാഹാരത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മാംസ യൂഷം അതായത് സൂപ്പ് നമ്മുടെ മാംസത്തിൻ്റെ സൂപ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് ആട്ടിൻ സൂപ്പ് തന്നെ ആട്ടിൻ സൂപ്പിൻ്റെ പ്രയോഗം വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് കുട്ടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാതാവിനും രണ്ടുപേരുടെയും മാതാവിൻ്റെ ബ്ലഡ് കുറയുന്നതിന് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ യൂട്രീനും ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആവുന്നതിനും ഒക്കെ തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻസും കാൽഷ്യവും എല്ലാം ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മാംസാഹാരങ്ങൾ വളരെയധികം കൊടുക്കാം മാംസാഹാരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഫാറ്റ് കുറവാണ് പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഉപയോഗം അഞ്ച് ആറ് മാസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നൽകുന്നത് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും പ്രയോജനപ്പെടും അതായത് ഫീറ്റസിനും അതേപോലെ തന്നെ മാതാവിനും ഏഴാം മാസം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് രണ്ട് ട്രൈമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ട്രൈമസ്റ്ററാണ് മൂന്നാമത്തെ ട്രൈമസ്റ്റർ ആയുർവേദ രീതിയ പറയുകയാണെങ്കിൽ വാദാധികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാദപ്രകോപനം ഉണ്ടായിട്ട് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷനും അതുപോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മാസമായതുകൊണ്ട് ആ മാസത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും കൂടുതൽ വെണ്ണ ബട്ടറും ഘീയും ചേർന്നുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നതും വളരെയധികം നല്ല സുഖവുമായ ഒരു ഡെലിവറിക്ക് നല്ലതാണ് ഇതിനൊക്കെ തന്നെ പ്രാഥമികമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള അത്യാവശ്യം ചില ഔഷധ ഉപയോഗങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട് പാൽക്കഷായമാണ് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഈ പാലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത 
ഒരു ഗർഭിണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ആഹാരങ്ങളാണ് ഈ മധുര ശീതങ്ങളായിട്ടുള്ള പാല് വെണ്ണ നെയ്യ് പോലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ രീതിയിൽ മൊത്തമായി തന്നെ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെ പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് തന്നെ ഗർഭിണി പരിചരണം പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറുടെ നിരീക്ഷണത്താൽ അവരുടെ ഉപദേശാനുസരണം തുടക്കം മുതൽ ഈ ഒൻപത് മാസക്കാലം നല്ല ഒരു പ്രസവം തന്നെ നോർമലായിട്ടുള്ള ഡെലിവറി നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നല്ല ഒരു കുട്ടിയെ ജനിപ്പിക്കുവാനും മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള എനർജൈറ്റിസ് അതിനുള്ള സ്ട്രെങ്തം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കക്ഷികളെ കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കും എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് എനിവേ അബ്സൊല്യൂട്ടലി ഒരു ആയുർവേദ നിർദ്ദേശാനുസരണമുള്ള ഒരു ഗർഭകാല പരിചരണം നടത്തിയാൽ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും മറ്റു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ സിസേറിയനിലേക്കാകാതെ നോർമൽ ഡെലിവറി ചെയ്ത് നല്ല ഒരു സന്താനത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമം എല്ലാ നല്ലവരായ ആൾക്കാരും ശ്രദ്ധിക്കുക മാതാപിതാക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഗർഭ കുട്ടി ഗർഭിണിയായാൽ മുതൽ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം വേണ്ട കൃത്യം കായമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മിക്കവാറുമുള്ള ആയുർവേദ ആശുപത്രികൾ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രസവം ഡെലിവറി നടക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് പ്രസവരക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ പ്രസവാനന്തര ചികിത്സയായിട്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഗർഭിണികൾക്ക് പരിചരണം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സൂതിക പരിചരണം പ്രത്യേകമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടം മുതൽ നമ്മൾ ഗർഭിണി പരിചരണയ്ക്ക് ശേഷം പ്രസവാനന്തര ചികിത്സ കൂടി ആയുർവേദ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നല്ല അംഗവിക്ഷേപങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അംഗവൈകല്യങ്ങളില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാ യൂട്രിൻ മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ പോലുള്ള അസുഖങ്ങളില്ലാത്ത കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതിന് വളരെ വിശദമായ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ആയുർവേദ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു സംശയങ്ങൾക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെന്നെ വിളിക്കാൻ മടിക്കേണ്ട നന്ദി നമസ്കാരം